உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இப்போ என்னென்னா அந்த உலகம் அறியட்டும் என்கிற நிகழ்ச்சியை நம்ம ஆண்டோட ஏவுதல் நாள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அப்புறம் மோட்டிவ் என்னென்னா பல ஊழியக்காரர்கள் உலகம் அறியாமல் இருக்கிறாங்க ஆண்டவருடைய ரட்சித்ததன் விதம் ஊழியத்தில் பயன்படுத்துகிற விதத்தை உலக ஜனங்கள் அறிந்து ஆண்டு ஒரு துதிக்கட்டும் உங்களுக்கு அஜபிக்கட்டுங்கிற ஒரே மோட்டிவில் நம்ம இதை என்ன செய்கிறோம் ஆரம்பித்து நடத்தி வருகிறோம் இந்த நாளில் உங்களை பார்க்க இன்னும் இதை முதன் முதல்ல உங்களை பார்க்குறேன் மிகவும் சந்தோஷம் ஒரு சாட்சியின் மூலமாக தேசத்தின் ஜனங்கள் ஆண்டவரை துதிப்பார்களாக முதலாவது உங்கள் பேர் உங்களுடைய ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸை லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்லை லைட்டாக மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ பாட அடுத்த செக்ஷன் நேராக போவோம் என்னுடைய என்னுடைய பேர் வந்து ஆல்பர்ட் என் மனைவி பேர் எனக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்கிறாங்க ஒன்று பையனுடைய பேர் வந்து ஆஸ்டின் மகளுடைய பேர் வந்து அனிஷியா நான் இப்போ தற்சமயம் நான் வந்து தடிக்காரம் பகுதியில் நான் அந்த பகுதியில் வசித்து கொண்டு வருகிறேன் ரெண்டாவது பார்க்கும் என்றால் அந்த கிராமத்து வரதுக்கு முன்பாக அதில் பகுதி அதனுடைய அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூன்று கிலோமீட்டருக்கு பகுதி ஐந்து கிலோமீட்டருக்குள்ளாக ஆலிடன் ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் தான் என்னுடைய தகப்பனார் தாயார் நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்து எல்லாம் அந்த கிராமத்தில் தான் ஒரு இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் அதே கிராமத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்து அப்பா அம்மாவுக்கு சொந்த ஊர் தான் அங்கே ஆமாம் அப்பா சொந்த ஆமாம் திருநெல் டிஸ்ட்ரிக் அவங்க அவனுடைய அவங்க வந்து அங்கே பிழைப்புக்காக அதாவது பிழைப்புக்காக அந்த இடத்துக்கு கடந்து வந்தாங்க ஆமாம் அப்போ அங்கே தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தெல்லாம் அதே கிராமத்தில் தான் ஆலிடி இந்த கிராமத்தில் அதற்கு இருபத்தாறு வயசு வரைக்கும் நாங்கள் இந்த கிராமத்தில் தான் வளர்ந்து வாழ்ந்தது எல்லாம் வளர்ந்தது படித்தது எல்லாமே அதற்கு பிற்பாடு எனக்கு என்னுடைய குடன் பிறந்த சகோர்கள் வந்து மொத்தம் நாங்கள் ஏழு பேர் உண்டு அதில் ஒரு பையன் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் போதே இறந்து விட்டால் இப்போ நாங்கள் ஆறு பேர் இருக்கிறோம் மூன்று ஆண்களும் மூன்று பெண்களுமாக இருக்கிறோம் மூன்று ஒரு சகோதரன் வந்து ஆரணி ஆரணி பகுதியில் இருக்கிறான் ஒரு சகோதரியும் ஆரணியில் இருக்கிறாங்க மற்றபடி ரெண்டு சகோதரிகள் அந்த ஆள்டி கிராமத்திலையும் எங்களுடைய தகப்பனார் தாயும் அதே ஆள்டி கிராமத்தில் தான் இருக்கிறாங்க அதாவது உங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் ஒரு விதத்தில் எந்த தெய்வத்தை வணங்கிட்டு இருந்தாங்க அல்லது கிறிஸ்தவர்களாக தான் இருந்தாங்களா இல்லை அவங்க பூர்வீகம் போது அவங்களுடைய எங்கள் அப்பாவுடைய அந்த தாத்தா அவங்கெல்லாம் வந்து அவருடைய பேர் பெருமாள் ரெண்டாவது வந்து அவங்கள வந்து பாரம்பரியமாக இந்து அவங்க இந்து வழிபாடு விக்கிர வழிபாடு இருந்தவங்க சொந்தமாக அவங்க வச்சு வணங்கின நாள் கொண்டு இன்னும் அவங்களுடைய எங்கள் அப்பாவுடைய இனபந்தங்களில் வந்து அதை வணங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பகுதி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கிற தலாபுரம் இந்த பகுதியில் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்பாவுடைய தசம உறவுகள் அதை மாமா மைத்துனர் மற்றும் அவங்கெல்லாம் அதை வணங்கி நின்று இருக்கிறாங்க இருக்கா அப்போ அவங்க அந்த மொட்டிங்கிலேருந்து அங்கே சில பிரச்சனையும் இருந்தமாக தான் அங்கே அந்த கிராமத்துக்கு கனியார் மாவட்டத்தில் இருக்கிற அந்த ஆடி கிராமத்துக்கு ஒரு கிளம்பு கடந்து வந்தது இங்கே வந்தபோது மறுபடி அந்த பாரம்பரியான ஒரு சபையோடு இணைந்து ஏன்னா அந்த கிராமத்தில் வந்து இருந்தனால நல்ல விஷயங்கள் கெட்ட விஷயத்துக்காக எப்படியாவது ஒரு கிராமத்தில் இருந்தால் அவங்க அந்த இணைந்திருந்தாதான் எதுவும் காரியங்கள் வாய்க்க போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மொட்டிகள் அதோடு அங்கே இணைந்திருந்தாங்க அப்புறம் நான் தகப்பனார் வந்து படிப்பிரிவு இல்லாதவர் தாய் வந்து ஒரு நான்கு கிளாஸ்ல படிச்சிருக்காங்க அதனால் எங்கள் குடும்பம் ரொம்ப வறுமையான ஒரு சூழ்நிலை அன்றைக்கு தாயும் தகப்பனும் பக்கத்தில் அங்கே ஊற விட்டுனாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் மலைகளுக்கு சென்று விறகு வெட்டி அந்த விறகை கொண்டு வந்து பக்கத்து கிராமங்களை விற்று அதன் மூலமாக அவரோட வருமானத்தின் தான் நாங்கள் அந்த விற்று காசை கொண்டு வந்து அரிசி மற்ற காய்கறிகள் வாங்கி எங்களுக்கு சமைச்சு தருவாங்க சில வேலை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் படிக்க படிக்க ஆமாம் படித்தாங்க அந்த வறுமையின் மத்தியிலும் எங்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களுடைய சகோதரன் வந்து கிட்ட என் மூத்த சகோதரன் வந்து ஒன்பதாம் கிளாஸ் போட்டு படிக்கிறதுக்கான அன்று கிருபி செஞ்சார் அதுக்கு மேலாக படிப்பதுக்கு சூழ்நிலை இல்லாதனால அவர் வேலைக்கு கடந்து சென்றார் ரெண்டாவது சகோதரி ஒரு ஏழாம் கிளாஸ் வர எனக்கு போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முடியும் மூன்றாவது நான் மூணாவது நான் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த கிராமத்தில் படித்ததுனால அந்த கிராமத்தில் அந்த பாரம்பரிய அந்த சபை நிமித்தமாக அங்கே ஒரு ஹாஸ்டல் இருந்தது ரச்சனி சபை சரி ஆமாம் அதனுடைய என்னுடைய ஸ்தாபனம் உங்களுக்கு வெற்றோண்ட பகுதியில் இருக்கிற அந்த கிரா ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்க முடியும் ஆண்டு எனக்கு உதவி செய்தார் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல அந்த கிராமத்தில் படித்த பையனால் அந்த கிரா அங்கேருந்து நான் ஆறு அங்கிளாஸ் வரை நான் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற கடற்கரை பகுதி அந்த பகுதியில் எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கிற அங்கே ஆறாம் கிளாஸ் படித்தேன் அதுக்கு பிற்பாடு அங்கேருந்து ஆறு பாஸ் பண்ணி ஏழு எட்டு மூன்று வருஷம் நாங்கள் நாகர்கோவில் இருக்கிற அந்த செலவு ஸ்தாபனத்தினால் நீக்கப்பட்டு அந்த வெற்றோண்ட பகுதியில் இருக்கிற அந்த ஸ்கூலில் வந்து நான் படித்தேன் பரும பிற்பாடு அதுவும் என்னுடைய எனக்கு அடுத்தபடியாக என்னொரு சகோதரி இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு ஆறாம் கிளாஸ் போனாங்க நீங்க எது வரை படிச்சீங்க
அதனால் அப்போ நான் எங்கள் அம்மாவிட்ட கேட்டோம் அம்மா எனக்கு இந்த ஒன்றை போட்டு தான் எனக்கு நல்ல ஒன்று பண்ண முடியாது அதனால் துரு எனக்கு ஒரு இன்னொரு ட்ரெஸ் வேணும்னு கேட்டோன்னா அது எங்களால் முடியாது நீ வேலைக்கு சென்று வந்து உனக்கு தேவைக்கு நீ எடுத்துக்கொள்ளுன்னு சொன்ன போது அப்போது அந்த ஆனுவல் எக்ஸாம் நடக்கூடிய அந்த 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 காலகட்டத்தில் நான் அந்த ஒரு துணிக்காக வேலைக்கு கடந்து சென்றேன் என்னோடய படிப்பு அப்படின்னு நின்றது கடைசி வரைக்கும் என்னை வந்து அங்கே வந்து என்னோடய கால் டிக்கெட்டு வந்த போகிறோம் அவங்க விசாரித்துட்டே இருந்தாங்க என்ன சொன்னாங்க அந்த பையன் வரலையே எழுத முடியாத சூழல் இருந்து அந்த படிப்பு எனக்கு அப்படி ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸ்டாப் ஆகிட்டு அது அது அதுக்கு முறை வேலைக்கு கடன் சென்று என்னுடைய விருப்பம் போல் அப்படி நான் வேலை செய்யதும் வீட்டுக்கு காசு கொடுக்கதும் மற்றபடி வாலிவு பிராயத்தில் சில கெட்ட பழக்கங்களுக்கு குடிக்கும் மற்றபடி இந்த மாதிரி பீடி சிகரெட் இதில் அடிமைப்பட்டு தன்னுடைய இஷ்டம் போல் போகிறது கையில் காசு கொடுத்து மற்றபடி சண்டை ஆனவனது அந்த ஒரு பேர் கிறிஸ்தவன் போல் அப்படி ஏதோ ஆண்டரை பற்றி மூணு வருஷம் அந்த ஹாஸ்டலில் தங்கி படித்து ஓரளவுக்கு நான் அறிஞ்சின்னு சொல்ல முடியாது மிக மேலோட்டமாக நான் அலைந்திருந்தால அப்படி கடம்பிக்காக அந்த இடத்துக்கு போகிறது படி முடிந்த உடனே உடனே அங்கேருந்து புறப்பட்டு நேராக நாகர்கோவிலுக்கு சினிமா தேட்டருக்கு படம் பார்க்க கடந்து வந்துடும் இப்படி தான் என்னுடைய வாழ்க்கை போகிறது மதுபானம் குடிக்கிறது அப்படி வளர்ந்து அப்படி நடந்து கொண்டு இருந்தது அதுக்கு பிற்பாடு பார்த்து எனக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டு சகோதரி இருந்தாங்க ரெண்டு சகோதரிகள் வந்து அவங்களும் குறிப்பிட்ட அதுக்கு மேலே படிக்கிறதுக்கு முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் குடும்பத்துக்கு சரியான காசெல்லாம் கொடுப்பு கிடையாது ஏதோ தேவைக்கு கொடுப்பேன் மாதிரி அவ்வளோ என்னுடைய கையில் வயசுக்கு வேண்டும் அப்படி அந்த வளர்ந்து கொண்டே இருந்தேன் வளர்ந்து கொண்டே இருந்தேன் அதுக்கு மாதிரி எங்கள் சகோதரிகள் படிப்புக்குன்னு அப்படி நின்று போச்சு அதுக்கு எனக்கு அடுத்த சகோதரி ஐந்து ஒரு சகோதரி ஐந்து வரை படித்தேன் அடுத்த சகோதரி ஆறாம் கிளாஸ் வர கடைசி சகோதரி நாலு வரை படித்தான் அவ்வளோதான் எங்களோட படிப்பு நிலவரங்கள் ரெண்டாவது இப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு இருபத்தாறு வயசு இருக்கும்போது எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெரிய தோட்டம் இருக்கிறது அதாவது இந்த கிராம்பு தோட்டம் இந்த தோட்டங்களுக்கு வருஷந்தோறும் மக்கள் வேலைக்கு கடந்து போக சொல்லுவாங்க அந்த லீவு நாட்கள் கரெக்டாக ஏப்ரல் மே இந்த நாட்கள் அது ஜனவரிலேருந்தே தொடங்கும் அந்த இடத்துல தங்கி இந்த கிராமத்து மக்கள் வேலை செய்து படி சனிக்கிழமை வந்து வருவது இப்படி பழக்கம் அப்போ அந்த மலைகளுக்கு வேலை செல்ல அப்படி போது கொஞ்சம் ஆட்கள் வச்சு வேலை செய்ய எனக்கு அன்று வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு வழி திறந்தது கொஞ்சம் ஆட்கள் வச்சு கொஞ்சம் காசெல்லாம் சம்பாதி எடுத்து வரும்போது கொஞ்சம் சகோதரிகளுக்கு சில உற்பணிகள்லாம் வாங்கி கொடுக்க தான் ஒரு தங்க ஜோலஸ் வாங்கி கொடுக்கறது அந்த வழி திறந்தது மறுபடியும் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த கெட்ட பழக்கம் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருந்தது அது கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு வயசானவனது என்னுடைய அம்மா சொன்னாங்க இனி எனக்கு ஒரு திருமணம் உனக்கு பார்க்கணும் அதனால் ஒரு திருமணத்துக்கான காரியங்களை எல்லாம் பார்க்கணும் சொல்லும்போது அப்போது என்னுடைய அந்த வாலிவு பிராயத்தில் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு பழக்கம் போல் எனக்கு ஒரு ஒரு பெண்ணின் மேலே சிநேகம் வந்ததுனால அந்த பெண்ணை நான் இது பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் அவங்ககிட்ட பேசுங்கன்னு சொல்லி அவங்க அவங்க அவளை பேச போனாங்க அப்போ அவருடைய சகோதரி ஒரு மேரேஜ் திருமணம் ஆகாமல் இருந்ததுனால என் சகோதரின் மூத்த சகோதரி திருமணம் ஆக முடிஞ்சு போது நாங்கள் உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி தரலாம் திருமணம் ஆகி தரலாம் சொன்னாங்க அதற்கு இடையில் இடையில் எங்கள் அம்மா அதெல்லாம் அந்த வீட்டில் எதுவுமே கிடைக்காது எதிர்பார்க்காது ஒன்று லைஃப் ஆகி அதனால் வேறு இடத்துல எனக்கு பார்க்கறதுக்கு பண்ணாங்க நிச்சாமல் வர அது சுச்சுவேஷன் போயிட்டு கடைசி சரியாக நான் உலகத்தில் இருந்ததுனால என்னுடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக குடும்பம் செய்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பெண்ணை நான் என்னுடைய விருப்பத்துக்கு திருமணம் செய்து விட்டேன் திருமணம் செய்து விட்டால் அப்போ என் வயசு இருபத்தாறு வயசு என்னோட அந்த நான் திருமணம் ஆனால் அவங்க அந்த அதுக்கு வந்து இருபத்தோரு வயசு அந்த பெண் என்னுடைய மனைவிக்கு கரெக்டாக ஒரு நான்கு மாதம் நாங்கள் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சுசீந்திர என்ற பகுதியில் வந்து அந்த தங்கியிருக்கும் கரெக்டாக ஒரு நான்கு ஐயாக இருக்கும்போது எனக்கு ஏற்கனவே ஆண்டவரை பற்றி கொஞ்சம் அறிஞ்சனால அப்போது அந்த பகுதியில் இருக்கும்போது எப்படி நான் இனி வாழ்க்கையில் எப்படி நான் வேலை செய்வது எப்படி குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும் ஒரு பயம் எனக்குள்ளே உண்டாயிட்டு பயம் உண்டான பொழுது நான் அந்த இடத்துலே ஓரளவுக்கு கர்த்தரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தனால ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவரே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதனுடைய நான் தங்கியிருந்த அந்த வாடகை வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பாஸ்டர் ஒரு ஜெப விடை வச்சு ஊழியங்க சண்டே அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலங்கன்னு அங்கே ஒரு கூட்டம் நடத்துவார் இப்போ நான் அணிது காலை மாதிரி ஜெபித்து விட்டு வேலைக்கு கடன் செல்லத செல்லும்போது அங்கே இருக்க சகோதரர்கள் தம்பி நீங்கள் மாலை நேரத்தில் அந்த இடத்துல ப்ரேயர் நடக்கிறது வரலாமே என்று சொல்லி அவங்க என்ன கூட்டாங்க முதன் முதலாவது நான் வந்து அத்தனை வருஷமாக அந்த மூணு ஸ்தாபனத்தில் இருக்கும்போது சரியான ச சத்தியத்தை நான் கேள்விப்படலை அவர் அன்றைக்கு நான் முதல்ல அந்த ஜெப விட்டு கடந்தும்போது எனக்கு ஞானஸ்தானத்தை பற்றி சுவிசேஷத்தில் சொன்னார் ஞானஸ்தான சத்தியத்தை கேட்டோன்னு என்னுடைய எனக்கு அந்த வார்த்தையில் வந்து தொடப்பட
நாங்கள் இருக்கும்போது ஞானஸ்தானம் அந்த ஆராதனை நடத்து இருக்கும்போது அந்த நேரில் ஆராதனை வேலையில் நான் முழங்கால் நோண்டி ஜபித்து கொண்டு இருக்கும்போது திடீரென்று தூக்கி எறி அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் எனக்கு வீட்டில் வீசப்பட்டேன் வீசப்பட்டேன் ஏதோ பாசை ஏதோ பேசின மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் அந்த அனுபவத்துடன் கடந்து வந்தால் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை இதை அவங்கள முதல் 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 அனுபவம்னாலே எனக்கு அது புரியலை எனக்கு இது ஏன்னா அந்த ஒரு பாரம்பரியத்தில் இருந்தானே ஒரு ஆவிக்குரிய அது அதுக்குள்ளே கடந்து வரும்போது எனக்கு இது ஒன்றுமே புரியலை ஒரு விசித்திரமாக இருந்தது இது வித்தியாசமானது வந்து ஏன்னா அந்த பகுதியில் இருக்கிறது அந்த கீழ்பார பகுதி இருக்கின்ற காயல் அது அந்த காயல் பகுதிக்கு கடந்து நாங்கள் சென்றோம் சென்று மூன்று பேரும் ஞானஸ்தானம் பெற்றோம் ஞானஸ்தானம் பெரு கரையறனவுடனே நான் அந்த வசனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு எவர் தான் நனில ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பற்றி கரையுடனே வானம் திறக்கப்படுது தேவாவி புறாவில் இறங்கினார் என்று வானத்தின் சத்தம் உண்டாயிருந்து ஒரு வேத வசனம் இருக்கிறது அந்த வார்த்தை எனக்கு வந்து உடனே நான் எனக்கு அந்த என்ன என்ன தோணும் நேரம் சொன்ன எடுத்து உடனே வானத்தை அனுபவம் நோக்கி பார்க்கும்போது என்னுடைய கண் பார்வைக்கு மூன்று கழுகள் ஒரே வட்ட பாதையில் கரெக்டாக வந்து சுற்றுதே என் கண் என் கண்களை இதை கண்டேன் நான் கண்டேன் அதை நான் யார்கிட்டும் ஒன்று சொல்லலை கண்டேன் ரெண்டாவது ரெண்டு அப்படி ஞானஸ்தானம் பெற்றவுடனே நம்ம மறுபடியும் என்னுடைய மனைவுண்டு வீடு அந்த தடிக்காரம் பகுதியில் இருக்கிறனால அவங்க இந்து குடும்பத்து சார் ஞானஸ்தானம் பெற்று நேராக அவங்க வீட்டுக்கு தான் கடந்து சென்றேன் இனி நான் மறுநாள் நம்ம இனி நாங்கள் தங்கியிருக்கிற நல்லூர் பகுதி சுசீந்திரம் பகுதியில் இருக்க நல்லூர் கிராமம் அந்த பகுதி கடந்து போகலாம் மறுநாள் சொல்லி அப்போ அந்த நைட்டு எனக்கு என்னுடைய அந்த ஒரு வித்தியாசமாக என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய சிந்தையில் ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது கொஞ்சம் போராட்டங்கள் இருந்த மாதிரி இருந்து மறுநாள் காலையில் அப்போ நாங்கள் கடந்து சென்றோம் கடந்து சென்று அந்த நல்லூர் கிராமத்தில் நாங்கள் தங்கியிருந்த அந்த வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது அங்கேருந்து எங்கேனாலும் வேலைக்கு செல்லும்போது எந்த கடந்து செல்லும்போது நான் அந்த இடத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போவேன் திடீரென்று எதுவும் சொல்லாமலே நம்ம என்னுடைய அப்பா அம்மா இருக்கிற அந்த ஆளிடு இந்த கிராமத்துக்கு கடந்து வந்துட்டேன் எதுவுமே சொல்லாமல் வந்துட்டேன் அப்போ அவன் எங்கள் அப்போ எங்கள் இதில் செல்லு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அப்போ டைரிசன கை டைரு உண்டு இந்த டைரியில் வந்து என்னோடய நான் வேலைக்கு போகிற இடங்களில் அந்த காண்டக்டரோட நம்பர்லாம் எழுதி நம்பரை ஒவ்வொரு நம்பராக எடுத்து என்னுடைய மனைவி ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அங்கெல்லாம் வரலை கடைசியில் நாங்கள் இருந்து அதே அந்த ஆள்டி கிராமத்தில் இப்போ இருக்க இப்போ எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அருமையாக தாயார் வீட்டில் உள்ள ஃபோன் நம்பர் அந்த நம்பரை ஃபோன் பண்ணி இங்கே தான் வந்திருக்கான் நின்று வீட்டில் சொன்னாங்க என்னட்டு ஒன்றும் சொல்லலை அஞ்சுட்டு ஒரு பையனா அப்போ அங்கே இருக்கும்போதே எனக்கு அந்த போராட்டம் போகிற ஆரம்பித்தது அப்போது போராட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு புத்தி மாராட்டம் என்ன எங்கே போகிறேன் எங்கே வாரேன் எனக்கு தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் நான் மேரேஜ் இப்போ இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த பழைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் முற்றிலும் மாறி மாறல மாறல அதாவது மாறல அது இந்த பழக்கங்கள் வந்து நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாட்கள் அந்த கெட்ட பழக்கங்களை விட்டு வச்சுருந்தேன் எனக்கு இந்த புத்தி மாராட்டம் வந்தவர் மறுபடியும் அந்த பாவ பழக்கத்தை செய்ய வேண்டிய ஒரு 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 மோட்டிங்கில் எனக்கு அந்த சுச்சுவேஷனை கொண்டு வந்தது மறுபடியும் நான் அந்த சிகரெட் வலிக்கிறோம் அந்த அந்த அதை கொண்டது இந்த சுகரத்தில் எனக்கு காலகட்டத்தில் நான் எங்கே போகிறேன் எங்கே வரேன்னு எனக்கே தெரியாது அப்போ என்னோடய மனைவி வீடு தடிக்காரணத்துக்கு எங்கே வீடுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு இருக்காது ராத்திரி நேரத்தில் போகிறது ராத்திரி நேரத்தில் வர்றது இப்படி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் உள்ள பல மாவட்டங்கள் நான் அலைந்திருக்கிறேன் சொல்ல போனால் மதுரை மாவட்டம் ஈரோடு இந்த பகுதிகள்லாம் கடன் செல்கிறேன் அது எப்படி தான் நாங்கள் போறது ஏதோ ஒரு பஸ்ல ஏறது போறது இப்படி ஒரு பைத்திய காரணி போல அலைந்து அங்கங்கே ரோட்டோரங்களில் படுத்து அங்கே கடைகளில் வந்து அவர்கள் சாப்பிட கை நீட்டி ரெண்டாவது எச்சிகளை சாப்பிட்டு இப்படி எங்கெல்லாம் போனோம்னு இப்படி கேளை அலைஞ்சு எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க பையனுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு சொல்லி அவன் என்ன வந்து அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ராஜாவோர் பகுதி இருக்கிற அந்த பகுதியில் கொண்டு என்னை வந்து விலங்கு மாட்டி அங்கே கட்டி வச்சுட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நான் மூன்று வருஷங்கள் மேலே இருக்கும் அங்கே ராஜாவோர் பகுதியில் எனக்கு கட்டப்பட்ட என்ன விலங்கோடி கட்டப்பட்ட நிலை இருந்து அங்கே இருக்கும்போது பயங்கரமான விலங்கு காட்டு காலில் போடுவாங்க அந்த விலங்கால் அத்தி எரிஞ்சிடுவேன் இப்படி ஆனால் எனக்குள்ளே வந்து ஆனால் நே அந்த அந்த காலகட்டத்தில் பாருங்கள் ஏன்னா அவ்வளவு பலம் வாய்ந்திருந்தாலும் வேத வசனங்கள் நிறைய பேசியிருக்கேன்னு சொல்லி பேசி பேசியிருக்கேன் ஆனால் அவங்களுக்கு இது இதெல்லாம் அவனுக்கு எப்படி வச வசனத்தெல்லாம் நம்ம கேட்கும்போது பட்டு பட்டு சொல்கிறான் இது என்ன நடக்குன்னு அவங்களுக்கு புரிய தெரியலைங்க எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து அந்த ஆண்டோருக்குள்ளே இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு சரியாக தெரியல அப்போ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த பகுதியை கொண்டு போவாங்க நீங்கள் இந்த ராஜாவோர் பகுதி கொண்டு போங்க அங்கே தான் வந்து இந்த மாதிரி மணல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு பைத்தம் பிடிச்சவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச லெவலுக்கு அங்கே கொண்டு போனேன் அங்கே இருந்து
நான் தங்கியிருக்கிற அந்த அல்லூர் கிராமத்தில் நானும் என் மனைவி இருக்கிறது அந்த ஞானஸ்தானம் எடுத்த அன்று மறுநாள் இரண்டு நாள் கழி கழித்து பார்க்கும்போது இது மாதிரி இந்த இந்த மே இந்த மேல் பகுதியில் வந்து அது பழைய வீடுனால அந்த ஒரு அங்கே காங்கிரீட்டு வந்து உடைந்து கொண்டிருக்கிறது அது இரவு ஒரு பன்னிரெண்டு மணி இருக்கும் அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு மேகன் போல் அந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே ஒரு ஒரு மேகம் கிளை இறங்கி வரது எனக்கு என்னுடைய அன்று ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு எனக்கு இறங்கி கரெக்டாக என்னோட கால் பாதத்தில் வந்து ஆனால் கரெக்டாக நான் அவரை தரிசனம் பண்ணேன் நீங்கள் இந்த குழப்பம் இந்த குழப்பத்துக்கு முன்னால் இந்த அந்த குழப்பம் வரதுக்கு முன்னாடி ஆமாம் அதை ஞானஸ்தானம் எடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே இந்த இது இருக்கும் அப்போ என்னுடைய பால் கால் பாதத்திலேருந்து அவர் வந்து தனி வெண்மையாக அவர் உச்சன் தலையிலேருந்து உள்ள மாதிரி வெண்மையான அந்த ரூபத்தில் அவர் எனக்கு தரிசனம் தந்தார் தரிசனம் தந்த பிறகு நான் உடனே என்னோடய ஆத்மா வந்து அவரோட பேசி கொண்டிருக்கிறது அண்ட் அவரே என்னை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவர் எதுவுமே பேசாமல் குனிந்து என் தலையில் என்னை ஆசீர்வித்து உடனே மறந்து மறைந்தார் நான் உடனே நான் என் மனைவி தான் உண்டு உடனே அது எனக்கு ஒரு ஆயிரம் வால்ட்டு ஷாக் அடித்தோம் டக்குன்னு அந்த ஒரு ஒரு தூக்கி வர போட்டு உடனே எந்திட்டு முழங்கால் போட்டு பண்ணிவிட்டு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஜபம் பண்ணேன் அதுக்கும் போது நான் அந்த போராட்டத்தில் இருக்கிறனால நான் யார்கிட்ட இதை சொன்னாலும் அவங்க நம்ப மாட்டாங்க இவன் ஒரு பைத்தியக்கார மாதிரி அலைஞ்சு கொண்டிருக்கேன் என்னத்தை சொல்லுங்க நம்ப மாட்டாங்க என்னோடய தாயார்கிட்ட சொன்னேன் மனைவிட்ட அதுக்கு போகிற சொன்னேன் மற்றபடி சொன்னேன் இப்படி இருக்கு இருந்திருக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் எனக்கு பயங்கர போராட்டம் தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு பிறகு எட்டுக்கு பிறகு அந்த ஒரு அந்த தடிகாரம் பகுதியிலே வந்து ஒரு கன்வான்ஷன் மீட்டிங் நடந்தது நாகூர்கல்லேருந்து ஒரு ஊழியக்கார ஒரு பாஸ்டர் வந்து கன்வென்ஷன் மீட்டிங் நடத்தினார் அப்போ அந்த ஊழியக்கார் நடத்தும்போது ஊழியக்கார் ஜெப வேலையில் சொன்னார் சகோதரன் கர்த்தர் எனக்கு ஜெப வேலை அவர் சொல்லலை அந்த கூட்டம் முடிவுட தருவாயில் நான் கூட்டத்தில் பங்கு இருக்கும்போது நீ எழும்பி போய் அங்கே அந்த மேடை பகுதி சேர்ந்தது சாழ்ச்சி சொல்லிஞ்சு வந்து யாரோ என்னோடு பேசின மாதிரி எனக்கு ஒரு உந்துல ஏற்பட்டது நான் கடந்து நேரம் சென்றேன் கடந்து சென்று அங்கே போய் கருத்தை நான் இப்படியெல்லாம் அலைந்தேன் எனக்கு ஆண்டு ஒரு விடுதல் இருந்தார் என்ன அறியாமலேயே நான் அங்கே மேடையில் போய் சொன்னோன்னா உடனே அது ஊழியக்காரங்க சொல்லிட்டு சொன்னார் இருபத்தோரு மாதங்கள் உனக்கு கொஞ்சம் போராட்டங்களுக்கு அது மாதிரி கருத்தர் உனக்கு விடுதலை தருவான்னு சொல்லி ஒரு தீர்க்கத்தை சொன்னாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து வருஷ வருடாந்திர கன்வென்ஷன் அந்த தடிகாரம் பகுதியில் எகவா சர்ச்சு மூலமாக வருஷம் தோறும் நடக்கும் அந்த கன்வென்ஷனில் பங்கிட்டிருக்கும்போது பாஸ்டர் இஎஸ் மணி அவர்கள் வந்து அவருக்கு மூணு நாள் கூட்டம் ஒழுங்குபடுத்தியிருந்தாங்க அப்போ அவருடைய முத நாள் மீட்டிங்கிலே வந்து நான் பங்கேற்கும்போது தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னார் சகோதரனே பேரை சொல்லலை சகோதரனே இரண்டு மூன்று சாட்சிகளால் கர்த்தர் வந்து ஊழியத்தை அழைத்திருக்கிறான்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை சொன்னோன் அது ஈட்டி போல என்னுடைய இருதயத்தில் கொத்தப்பட்டது ஈட்டி போல நீங்க வந்து இந்த போராட்டம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எப்போதுமே அந்த போராட்டம் இருந்துட்டு இருக்குமா இல்லை குறிப்பிட்ட டைம் தான் ஓடணும் போல அதாவது மற்ற மற்றவங்க பார்க்கும்போது நான் பார்க்கும்போது இவன் வேணும்னு செய்யறான் இவனுக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணும் ஆனால் எனக்குள்ள வந்து போட்டோட்டம் வந்து ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் நான் அப்படி ஒரு அமைதியே இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு அரை மணிக்கு கூட ஒரு இடத்துல என்ன இருக்க முடியாது இருக்க முடியும் உடனே இங்கிருந்து அங்கே போகிறது அங்கே வர்றது ஏதாவது ஏதாவது உங்க சைக்கிள் காரியங்கள் ஏதாவது வழிநடத்த <laughs> 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 இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு சமயம் எங்களுடைய எங்கள் தகப்பனார் தாங்கி இருக்கிற அந்த ஆலடி கிராமத்து பக்கத்தில் மலை இருக்குது இந்த மலையிலுக்கு இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பத்து சகோதரர்களை நான் கூட்டி கொண்டு போயிட்டேன் எல்லாம் அந்த சகோதரர் பத்து வயசு உட்பட்ட பையன் மாதிரி சகோதரர் மாதிரி சின்ன குழந்தை பையன் மாதிரிலாம் கொண்டு போய் அந்த மலை பகுதியில் ஒரு த ஒரு தாழ்வான பகுதி ஏற்கனவே அந்த சின்ன பிராயத்தில் அந்த பகுதியில் நான் வள வளர்ந்தனால எனக்கு அந்த பகுதிகள் தெரியும் அது எங்கள் கிராமத்திலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் சரவண்டி சுற்றி ஃபுல்லாக வயல்காடு தான் வயல் காடு வழியான அந்த நடந்து அந்த மலைகளுக்கு செல்ல வேண்டும் மலைகளுக்கு செல்லு செல்ல வேண்டிய அந்த இடத்துல ஒரு தட்டையான ஒரு நிரப்பான பகுதியில் அந்த சிறு பயமெல்லாம் கூட்டு கொண்டு நான் ஜபிக்கும் போது அந்த சமயம் நல்ல வயல் விளைந்து கொண்டு விளைந்து அறு அறுவடைக்கு அந்த காலகட்டம் ஆனால் நான் ஜெபிச்ச அந்த இடத்துல பயங்கர மழை நான் மழை பெஞ்சு என்னுடைய நான் போட்டு இருந்த சட்டை எல்லாம் என்னுடைய அந்த சகோதரர் எல்லாம் நனைஞ்சிட்டாங்க ஆனால் அதில் மாத்திரம் மழை பெஞ்சு அந்த மலை பெய்து விட்டு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 முந்நூறு அடி இறங்கி கீழே வந்திருப்போம் மழை பிஞ்சிருக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் கிடையாது இது எப்போ நடந்தது இது வந்து அந்த இந்த 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 போராட்ட டைம
தா அந்த கொஞ்சம் இந்த பகுதி மட்டும் துணி கொடுத்துட்டு கையில் ஒரு பை இருக்குது எண்பத்தஞ்சு வயசு மனுஷன் அந்த காட்டு பகுதியில் மேலேருந்து வர்றதுக்கான எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது நான் இந்த சகோதர சின்ன பையன் மாறி மீன் அனுப்பி விட்டு அவனுக்கு பின்னால் செல்லும்போது வர எனக்கு காண்டேன் கையில் ஒரு பையில் வச்சுருக்கேன் கையில் ஒரு ஈந்தோல இருக்குது ஐயா நீங்கள் இந்த காட்டு கொத்து எப்படி வந்தீங்க எப்படி உங்களுக்கு ஏன்னா வயசு அவ்வளோ அவருக்கு ஏஜி ஆனால் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்து மறுபடியும் அவர் அந்த சகோதரம் ப பையன் மாதிரி அனுப்பி கொண்டு அந்த மலையில் ரெண்டு பகுதி பிரியும் போது ஒரு பகுதியே கிழமாரம் வந்து நேர ஜ ஊருடைய அந்த வயல் காடு பகுதிக்கு வந்துடலாம் இன்னொரு பகுதி மலைக்கு இன்னொரு பகுதி போகும் அந்த வழியாக போன அந்த பெரியவர் அதுக்கு முறை நான் உடனே பின்னாடி சென்று பார்த்தா அவரை காணவே இல்லை அது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் ஆண்டவர் ஜபிக்கும் போது க அதுக்கு பிற்பாடு கொஞ்சம் வருஷங்கள் எடுத்து ஏதோ ஒரு ஆண்டவர் ஒரு ஒரு பழையற்பாட்டு பரிசுனை வந்து காட்டியிருக்காருன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமாம் அந்த அது இந்த இந்த சூழ்நிலை நடந்த போது எனக்கு இந்த போராட்டங்கள் இருந்து கொடுத்து தான் இருக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் எட்டு வரைக்கும் இருந்தவர் ஒன்பதில் அவர் தரிசனமாக சொல்கிறாரு அந்த ட அவர் தரிசனமாக சொல்லதுக்கு அந்த சொல்லதுக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் முன்னாடி நான் அந்த பழையற்பாடு காலத்தில் உண்டு அப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு மூன்று பேரே நான் தைப்பம் தங்கியிருக்கிற அதே வீட்டு உள்ள தரிசனம் பண்ணேன் அவங்கள் வந்து ரொம்ப உயரமான அவங்கட அந்த எப்படி அந்த சிறுவில் அந்த பழைய ஏற்பாடு காலங்களில் அவங்க கொடுத்த ஆட ஆடைகள் ரொம்ப உயரமாக இருக்குது மூன்று பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க கைகளில் ஒரு குழந்தை போல் இருக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு வருஷம் சாரால் அவங்க ஏன்னா அவங்க அடிக்கடி நான் ஜபிக்கும் போது அப்ராமின் தேவனே ஈசாக்கின் தேவனே யாக்கோபின் தேவன்னு சொல்லி நான் சொல்லி சொல்லி ஆரம்பத்திலே அப்படின்னு ஜபிப்பேன் அப்போ அப்படி பரிசு பழைய ஏற்பாடு பரிசுத்தமானங்களை சொல்லி ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் எனக்கு இவர் இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லதுக்கு முன்னாடி இறக்கனே அதை காண்டிருக்கிறார் அதனால் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளால் கர்த்தர் ஒன்று அழைத்திருக்கேன்னு சொல்லும் போது நான் அந்த வார்த்தை கேட்டு உடனே கணீரோடு அழுதேன் அப்போ எனக்கு படிப்படியாக ஆண்டவர் எனக்கு சுதந்திர ஆரம்பிச்சார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல தான் அந்த சர்ச்சில் அந்த அந்த ஐபிசி என்ற சர்ச்சில் போய் அது நான் போகிறதுக்கு ஆண்டவர் வழி செய்தார் அந்த இப்பொழுது அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு பாஸ்டர் ராஜீவ் பாஸ்டர் அந்த அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அந்த சர்ச்சை வந்து அவர் அது அந்த சர்ச்சையை நடத்த முடியாத ஒரு கிருபர் கொடுக்கப்படுது அது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நான் அவர் அந்த இடத்து கடந்த ஆண்டவராக என்னை கொண்டு போனார் பல நாட்கள் சொல்லியிருக்கிற ஒரு நாள் திடீரென்று நான் அந்த இடத்துக்கு கடந்து சென்றேன் அங்கே கடந்து சென்று அப்படியே நான் அப்படி படிப்படியாக அந்த இடத்துலேயே கிட்டத்தட்ட பதினோரு வருஷம் அங்கே இருந்து ஜம்மு விடுதலை கிடைச்சல அந்த டைமில் ஆகும் அப்போ உங்களுடைய சரீரத்தில் ஏதாவது மாற்றங்கள் உண்டாக மாற்றம் உண்டு மாற்றம் உண்டுன்னா அவங்க வந்து அந்த 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 ஓடி அந்த எப்பவும் ஒரு இடத்துல நிலையாக இருக்கிறதுனால அந்த அந்த ஓட்டம் சாட்டம் எனக்கு நின்றது அந்த அந்த ஓட்ட சாட்டம் நின்று சரீரத்தில் வந்து இருந்து அந்த அந்த போராட்டம் என்னை மாறிச்சு அதுக்கு ஏதாவது அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா ஆமாம் தெரிஞ்சது ஆமாம் அதாவது எனக்கு படிப்படியாக தெய்வ சமத்தில் நான் இருந்து ஜபிக்க ஜபிக்க உபாசம் பண்ணி ப்ரேயரில் எல்லா கூட்டங்களையும் சண்டே மீட்டிங் உபாச நாட்களில் நான் தெய்வ சமத்தில் இருக்கும்போது என்னை விட்டு என்னை விட்டு அது படிப்படியாக அது உடனே எனக்கு உட விடுதலை கிடைச்ச மாதிரி தெரியல தொடர்ந்து நான் தெய்வ சமத்து போக 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 ஆண்டவர் எனக்கு படிப்படிப்படியாக விடுதலை தர ஆரம்பித்தார் விடுதலை தர ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரத்தி விடுதலை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் வந்து அந்த கிராமத்தில் எகோவா சர்ச்சு மூலமாட்டு ஒரு பைபிள் காலேஜ் நடத்தலாம் சொல்லிட்டு அந்த ரேமா பைபிள் காலேஜ் பாஸ்டர் ப்ரைட் செல்வன் சொல்லி ஒரு பாஸ்டர் நடத்தி கொண்டிருந்தோம் அப்போது அந்த சபையிலேருந்து ஒரு இருபது பேர் வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இங்கே வந்தே நடத்துவோம் சபையில் வந்து சொன்னால் அப்போ அப்போ நான் விசேஷ வேலை செய்து கொண்டிருக்கேன் கோயில் வேலை செய்து கொண்டு அந்த கஷ்டத்து மத்தியில் அந்த பைபிள் காலேஜி சேர்ந்தீங்க அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தேன் எனக்கு வேலையும் செய்து கொண்டு அதை படிக்கிறதுக்கு ஆனால் எனக்கு உள்ளத்தில் வாஞ்சி இருக்குது ஆனால் அதை படிக்க போகிறதுனால ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருந்தது ஆனால் அப்படியே நான் ரெண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டு அது ரெண்டு வருஷம் குழச்சதுனால அந்த வருஷத்தில் நிறைய பைபிள் காரியங்கள் அதாவது நெட்டு பிடிஹெச் இது இதெல்லாம் வந்து முடிய போகிறனால ரெண்டு வருஷத்து உள்ளதை ஒரு வருஷமாக அவங்க முடித்து எங்களுக்கு அதனுடைய இது சர்டிஃபிகேட் தந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் நான் வந்து ஆண்டவரே வந்து படிப்பு பதிமூணு ஆண்டவர் வேத்துள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படி என் கண்களை திறக்கணும் சொல்லி நாம் ஆண்டவர் ஜபித்து கொண்டே தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டிருந்தேன் தொடர்ந்து ஜபித்து கொண்டிருக்கும்போது ஒரு நாள் இரவில் ஆண்டவர் தரிசனம் எனக்கு தந்தார் அப்படி பரிசுத்த வேதாகம் திறக்கப்பட்டது இருக்குது அந்த வேதாத்தினுடைய நடு பகுதியிலேருந்து ஒரு நதி பாய்ந்து கரெக்டாக என்னுடைய நெஞ்சு பகுதியில் உள்ளதாக நான் ஒரு தரிசனம் காண்டவர் தந்தார் அப்போ நடு பகுதியில் விழுந்தது மட்டும் அப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு ஆத்மாவில் ஒரு சந்தோஷம் அப்போ வேதத்தில் உள்ள
சங்கீத காலகட்டத்தில் மனைவி எப்படி மனைவி வந்து நான் எந்த ஒரு அவங்கள வந்து தொந்தரவுப்படுத்த தொந்தரவுப்படுத்தணும்னா அவங்க தன்னுடைய சுய விருப்பத்துக்கு பண்ணனால நான் எதுவுமே கட்டாயப்படுத்த என்னுடைய காரியங்களையும் தலையிடக்கூடாது நான் சொல்லி நான் அவங்க சொன்னேன் நான் ஜபித்து கொண்டே இருந்தேன் ஆண்டவரே மனைவி ரசிக்கணும் அவங்க குடும்பம் ரசிக்கப்படும்னு சொல்லி ஜபித்து கொண்டிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது பத்து பத்து மூன்று வருஷம் கழித்து மூன்று வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது ஒரு நாள் அந்த ஜப வீட்டில் நான் ஜபித்து கொண்டிருக்கும்போது என் மனைவி என்னுடைய மூத்த பையனையும் கூட்டிக் கொண்டு என்னுடைய நான் ஜபிக்கிறேன் நான் பின்பகுதியில் வந்து அவள் கடந்து வந்தாள் அதாவது கடந்து வந்தால் எனக்கு கண்டேன் கூட்டம் முடிஞ்ச பொறுத்து தான் நான் திரும்பி பார்த்தேன் அது வரைக்கும் வந்து எனக்கு தெரியாது அது எனக்கு பெரிய சந்தோஷமாக நம்ம ஜபித்த ஜபத்துக்கு கர்த்தர் அற்புதம் செய்திருக்கிறார் ஏன்னா மூ மூன்று வருஷம் கழித்து ஆண்டவர் கொண்டு வந்திருக்கார் பெரிய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அதுக்கு மேலே தொடர்ந்து ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளே போட்டுக்கணும் பாரம்பரிய அந்த வழிபாடல் ஒன்று ஏன்னா ரெண்டாவது நாங்கள் அந்த தங்கியிருக்கிற அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து அவங்க இந்து மார்க்கத்தை சார்ந்ததுனால வீட்டுக்குள்ள வந்து இந்த வெள்ளி செவ்வாய் நாட்களில் வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் வந்து பற்றி கொளுத்தி அவங்க அவ்வளோ காரியங்களாம் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு நாள் சொன்னால் ஆண்டவரே வந்து இந்த வீடை எனக்கு உங்களுக்கு தர சித்தமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி வழிபாடுகள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது நீ இதெல்லாம் மாற்று நடந்துட்டு நான் வைராக்கியமாக செவித்து கொண்டு ஏன்னா பகல் வேலையில் அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம இருந்தால் யாராவது நம்மளை வந்து தள்ளுதர மாதிரியும் யாரை பிடிச்சிதரும் அப்படி இப்படி சில க கிரியை நடக்கும் பிசாசனுடைய கிரியல் அப்போ படிப்படியாக அவங்க குடும்பத்தில் தானே அவங்க மற்றவர்கள் வந்து எனக்கு அந்த ஃபோட்டோவை தான் இந்த மாதிரிபடி எல்லா ஃபோட்டோகளும் அவங்க வாங்கி போயிட்டான் அந்த இடத்த அப்படியே ஆண்டவர் அதை பரிசுத்தப்படுத்தினார் அடுத்தது இன்றைய வரைக்கும் கர்த்தர் அந்த ஒரு ஒரு ஜப வீடு மாரி அந்த வீடு அணி தினமும் ஜபம் பிரேயர் நடக்கிறனால ஆண்டவர் அந்த இடத்துக்கு நிறைய பேர் வாராங்க வரும்போது வந்து ஜபிக்கும் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்குறாரு இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு அந்த சர்ச்சையில் எனக்கு பேசுறதுக்கு கர்த்தோட வசனத்துக்கு உங்கள் ஒய்ஃபு எல்லோரும் உங்கள் சைடு வந்துட்டாங்க ஆமாம் ஒய்ஃப் மாத்திரம் தான் வந்திருக்கு ஒய்ஃபு வந்திருக்க மாத்திரம் வந்தாங்க ரெண்டாவது மாமா அம்மா இது வரைக்கும் ரசிக்கப்படலை அவங்க வந்து அந்த இதில் இதில் இருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு க அடிக்கடி சொல்கிறேன் எப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் வந்து மாறணும் ஆண்டு ஒரு அறிவு அவர் தான் உண்மையான தெய்வம் நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை அவங்க முறைப்படி என்ன ஒரு வாட்டி அவங்க முறைப்படி இந்து மார்க்கம் எப்படி என்ன ஒரு வாட்டி கேரளாவில் இருக்கிற ஒரு ஒரு இந்து கோயிலுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க மந்தி மந்தி அந்த அந்த எனக்கு அந்த விடுதலை விடுதலை அந்த 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 போராட்டம் இருக்கும்போது அங்கே கொண்டு போய் என்ன வந்து அவங்க வந்து அங்கே மூன்று நாளுக்கு என்ன தங்கியிருக்கு எல்லாம் பண்ண போகிற அந்த உள்ள பூசாரி என்னால் ஒன்று செய்ய முடியாது அவன் ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுறான் அந்த இடத்துக்கு கூட்டுப்பாங்க ஏன்னா அந்த நாட்களில் நான் அப்படி சொல்லியிருக்கேன் கத்தோட வசனத்தையும் அந்த பூசாரிக்கு சொல்லியிருக்கேன் அந்த பூஜாரி பூஜை ஏதோ ஒரு பையன் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் அந்த இடத்துக்கு கூட்டுப்பாங்க கத்த என்னால் ஒன்று சொல்லி கையை விரிச்சிட்டார் அப்படி நான் அது போல் நான் இந்த சாதாரண இந்த ஒரு ஜெப வீட்டு கடந்து போய் எனக்கு விடுதலை தந்தோம்னா குடும்பத்தில் எல்லோரும் அவங்க பார்க்குறாங்க எப்படி அதே கிராமத்தில் நிறைய பேர் என்னை வந்து இப்படி ஏதாவது தவறு ஏதாவது பொருட்கள் ஏதாவது இரவு நேரத்தில் வந்து அந்த பகுதியில் அந்த சமயத்தில் பகிர திருடர்கள் அங்கே உண்டு அவங்க வந்து திருட்டுத்தனமான காரியங்கள் செய்வாங்க நம்ம இரவு நேரத்தில் தனிமையாக நடந்து போகிறோம் இவன் தான் வந்திருப்பான் இவன் தான் எடுத்துருப்பான்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன அடிச்சுட்டாங்க அடித்து ரத்த காயம் பட்டு ரத்த வளத்தில் கடந்த நாட்கள் உண்டு அந்த கிராமத்துக்குள்ளே இன்றைக்கு கிராமத்துக்கு ஒரு சமயம் அந்த ஊரினுடைய ஃப்ரெஷண்ட் வந்து நீ இந்த ஊரில் இருக்க மாட்டேன் ஓடி போயிருந்தேன் அவர் தெரியாமல் சொன்னார் ஏதோ தவறு நடக்கும் நீ தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ரத்த வளத்தில் கடந்து கடந்து ஆண்டவர் கடந்து அது மாதிரி கொஞ்சம் நான் அந்த விடுதலை கிடச்சின்ன பொறுத்து அவங்கெல்லாம் யோசனை பண்ணாங்க ஏன்னா கர்த்தருடைய தொடுதல் அந்த சகோதரனுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இந்த விடுதலை கிடச்சிருக்கிறாது யார் யார் என்ன இந்த என்ன அடித்து அவங்கள அவங்களாம் உற்று நோக்கி என்னை பார்த்துட்டுருக்காங்க நல்ல ஒரு சகோதரனாக ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்து கர்த்தோட ஊழியத்தை செய்யுடைய லிவுக்கு ஆண்டு கொண்டு வந்துட்டாரே ஏதோ ஒரு ஆண்டோட கிருப அவனுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் மரணம் தான் அடைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க என்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க என்னட்ட பேச மாட்டாங்க மற்றபடி என்ன யாரெல்லாம் அடித்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு அந்த பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் வந்து அவன் ஏன் அடித்தான்னு அவங்களுக்கு ஒரு சமயம் நான் ஒரு நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் என்னை அடித்த நபர் எனக்கு அடித்த நபர் தெரிகிறது அப்போ எனக்கு அந்த நினச்ச ஆண்டவரே அந்த பகை உணர்வு வராமல் அவரையும் ரசிக்கும் ஆண்டவரே ரசித்து அவரையும் ஆண்டு உண்டு பிள்ளையை மாட்டுன்னு சொல்லி நான் ஜபித்திருக்கிறேன் சரி யாருக்கு மேலே உங்களுக்கு பகை எனக்கு பகை இல்லை ஆனால் வந்து மா மாம்சத்தில் அதாவது உலகத்தில் இருப்போன்னா நம்மளுக்கு பகை உண்டாகும் எப்படியாவது பதில் செய்யணும் நம்மள
அண்ட் அவர் பேரை சொல்கிறீங்க நான் சொல்லும்போது அப்போ அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள காரியங்கள் இப்படி என்ன பிரச்சனை இருக்குது என்ன கடன் பிரச்சனை இருக்குது அவங்க என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாங்க இப்படி சொல்லும்போது அப்போ நான் ஜெபத்தில் அவங்க பேரை சொன்னோம் நீ அந்த கிராமத்தில் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் வந்து பதினாறு வருஷம் ஆச்சு எல்லாரும் எனக்கு தெரியாது தெரியாத பார்ப்பேன் அவங்க பேர்லாம் தெரியாது உடனே மனைவி அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தனால மனைவி விட்டு விசாரிப்பிறேன் இப்படி ஒரு நபரை ஜெபிக்கும் போது ஆண்டர் சொன்னார் இப்படி அவங்களுக்கு ஜெபிக்கும் போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்போ அவங்க எங்கே பகுதி அப்போ இந்த பகுதியில் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு தேடி நான் போகும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க ஆம தம்பி இந்த பிரச்சனை தான் அங்கே இருக்கிறோம் அப்படி நிறைய பேர் அந்த கிராமத்தில் அண்டர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு அவங்களுக்கு அப்போ தொடர்ந்து ஜெபிச்சிருக்கிறேன் ரெண்டாவது ஊழியக்காரங்களையும் பற்றியும் எந்தெந்த வயசு அனுபவம் கொண்ட ஊழியக்காரங்களை பற்றி ஆண்டு ஒரு நாள் வெளிப்படுத்தும் போது நான் பயந்து கொண்டிருந்தேன் நம்மளோட அனுபவம் கொண்டிருந்தவங்க பல வருஷங்கள் ஒழிஞ்சிட்டு எப்படி அவங்ககிட்ட நம்ம சொன்னால் அவங்க நம்புவாங்களா ரெண்டாவது அப்போ நான் ஆண்டோர் ஜெபித்த ஆண்டு வரை உமக்கு சித்தமான சித்தத்தோடு அப்படி ஒரு ஊழியக்காரர் போய் சந்தித்து நான் சொன்னேன் இப்படி அவர் இந்த பகுதியில் இருக்கிறார் இப்போ வீரப்பள்ளி பகுதியில் இருக்கிறார் ஏஜி சபையை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் அவர் இவருக்கு விரோதமாக ஊழியத்து குரோமாக பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னமாக மந்திரவாதம் கரியங்களை செய்து கொண்டு ஊழியத்தில் உங்களை முன்னேற விடாதபடி கட்டி ஆத்துமாக்கள் சபைக்குள் வராதபடி கட்டப்பட்ட நிலைமை இருக்குது பாஸ்டன் சொல்லி ஆண்டு வெளி தெளிவாக எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அதுவும் உடனே நான் போகல கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் கழித்து நான் கடந்து சென்றேன் கடந்து சென்ற போது அவர் அப்போ தான் என்னை புதுசாக பார்க்குறாரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் நம்ம ஏதோ பார்த்து பேசி பழக்கம் இல்லை அது அவர் காசு சொன்னப்போ அப்போ அவரும் என்று சொன்னார் ஏற்கனவே இது இது இருக்க சமயம் சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே சொன்னது சரிதான் தம்பி அப்போ தம்பி பேர் என்ன ஊர் என்ன விசாரித்தார் ரொம்ப அப்படி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய குடும்பங்கள் ஒரு சமயம் ஆர்லாயின் பகுதியில் இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்காக ஜபிக்க வேண்டிய கடன் செல்லும்போது அந்த குடும்பத்தில் பல ஆண்டுகளாக பல கிட்டத்தட்ட பத்து முப்பது வருஷங்களுக்கு மேலாக அந்த வீட்டுக்கு விரோதமாக இப்படி மந்திரவாதம் பில்லி சுனும் செய்து வச்சுருக்கு அப்போ அந்த ஆண்டர் வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தி அவங்க வந்து ஆண்டருக்குள்ளே இருக்காங்க பேர் பேரளவில் மற்றபடி கர்த்தருக்குள்ளே இல்லாமல் இந்த காரியம் ஆண்டர் உணர்த்துறாரு அப்போ நீங்கள் இன்னும் விலைப்படும் இனி ஒரு இந்த வீட்டில் ஒரு மாதம் வச்சு ஜபிக்கும் போது கர்த்தர் விடுதலை தருவான்னு சொல்லி இந்த காரியம் வெளி வெளிப்படுத்துகிறாரு இது மாத்திரம் இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையை நான் முதல் முதலாக மூன்று நாட்கள் நான் ராவும் மூலமாக உபாசம் பண்ணி ஜபிக்கும் போது ஆண்டு வரைக்கும் ஏன்னா நான் அந்த மனநலம் பதிக்கப்பட்ட அந்த சுச்சுவேஷன் கத்தர் விடுதல் இருந்ததுனால இப்படி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஆண்டர் ஒன்று நீ நீ ஜபிக்கும் போது நான் விடுதலை தருவேன் என்று ஆவியான என்னோட இடப்பட்டிருக்காரு ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி மந்திரவாதம் இந்த மாதிரி கட்டுகள் இருக்கவர்களுக்காக நீ ஜபிக்கும் போது விடுதலை கொடு நீ ஒரு மாதம் ஒன்று ஜபிக்கும் போது கத்தர் விடுதலை கொடுப்பேன் சொல்லி எனக்கு ஆண்டர் பண்ணது இப்படி அந்த பகுதி சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருப்போம் நாங்கள் இருக்கிற தடிக்காரங்கணும் அந்த பகுதி இருக்கிற இடத்த தோமாயிரம் போகிறோம் எல்லாருக்கிட்டும் உடனே நான் கடந்து செல்வது கிடையாது ரொம்ப நாளுக்கு தேவசமத்தில் காத்திருந்து ஆண்டவரே போகணுமா ஆண்டவர் வழிநடத்தின்படியாக நான் கடந்து சென்று அவளுக்காக ஜெபித்து என்னோட ஊழியை செய்து பயன்படுத்தி அனைவருடைய கட்டுகள் எல்லாம் கட்டுகள் அவ்வளோ அவளுக்கு நீங்கள் அந்த கட்டில் இருந்தபடினால எனக்கு பட்ட பிரச்சனையில் இருந்தபடினால ஆமாம் ஆண்டவர் உங்களால் இருந்து விடுவிச்சு மக்களுடைய கட்டுகளை கட்டுகள் அவளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஊழியத்தை ஆமாம் அது ஊழியம் வந்து நான் கேட்ட ஆண்டவரே இந்த ஊழியம் என்னோடய ஊழியம் ஒரு அப்புறம் பதினோரு வருஷம் அந்த சபையில் இருந்தேன் சபையோட போதற்கு நான் சபையை விட்டு எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு நாள் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் உணர்த்தினார் நீ இந்த இடத்த விட்டு கடந்து வெளியே வரணும் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆண்டவர் சொல்லும்போது நான் அவர்கிட்ட பாஸ்டர் சொன்னேன் பாஸ்டர் உபாசம் பண்ணி ஜெபிக்கும் போது சபையை விட்டு நீ வெளியே கடந்து சென்று ஊழியம் செய்யணும் ஆவியான சூழலத்தை அப்போ நீங்கள் ஜோபிங்க பாஸ்டர்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் ஏன்னா அங்கேயே இருந்ததுனால அவர் சரி ஜபிக்கிறேன்னு சொல்லி ரொம்ப நாளுக்கு போயிட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது மூணு வருஷம் கிடையாண்டாவும் ஒரு ஒரு நாள் ஜெபித்து இருக்கும்போது இப்படி ஜெபித்திருக்கும் போது கர்த்தரை வந்து உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பில் நீ நிலைத்திருக்க அவட்டில் உன்னுடைய கிருபைகள்லாம் இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரணும் அப்படி ஒரு ஒரு ஆவியான எனக்கு காரியங்களை வெளிப்படுத்தினார் அப்போ அவர்கிட்ட நான் தெ தெளிவாக சொன்னேன் பாஸ்டர் மறுபடியும் எனக்கு அவையில் பேசுறது அதனால் பாஸ்டர் நான் வெளி இடங்களுக்கு நான் சபையிலே நான் வருவேன் நான் நீங்கள் கூடும்போது வந்து நான் உடனே உழுதுவேன் மற்றபடி வெளி இடங்களுக்கு கர்த்த இடங்களுக்கு சென்று நான் சூசைஸ் அறிவிக்கணும் ஆண்டர் அதுக்காக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி நிறைய காரியங்களை சொல்கிறேன் அப்படி சபையிலும் அப்படி அங்கேருந்தே இருந்தனால சபையிலே உள்ள காரியங்கள் ஆண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி
உருவாக்கி ஆரம்பித்து அங்கேருந்து பயிர்படுத்தி வெளி கிராமங்களுக்கு அப்படி வெளி இடங்களுக்கு வெளி எல்லா சபைகளுக்கும் சில பக்கத்தில் சபைகளுக்கு கடந்து போய் சாட்சியோடு தேவ செய்து கொடுக்கும்படி ஆண்டவர் எனக்கு எப்படி செய்து ஆண்டவர்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல ஒரு காரியம் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் பொசிஷனில் அதாவது கொரோனா பீரியடில் இருக்கிறோம் ஆமாம் ஒன்றும் பெரிய அளவில் செய்ய முடியல ஆமாம் இப்போ ஏதாவது இப்போ செய்ய முடிகிறதா உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறை இப்போ வந்து நான் நான் வந்து இந்த கொரோ இந்த கொரோனா வந்து உங்களுக்கு அந்த வந்த இந்த இந்த சுச்சுவேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதங்கள் மேலே வீட்டிலேயே இருந்தனால அதிக நேரம் அதை நான் அதிக நேரம் ஜபித்தேன் அதிக நேரம் ஒரு நாளைக்கு காலையிலேருந்து மதியம் வரைக்கும் உபாசமாக ஜபிக்கிறது ஒரு வாட்டி ஒரு மூன்று நாட்கள் ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன் இரவு மட்டும் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போவும் இருக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னால் அவரால் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகளை நான் பாதுகாப்பேன் சொல்லி ஆவியார் எனக்கு உணர்த்தினார் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகளை நான் பாதுகாப்பேன் இது பாதுகாப்பு இந்த வாரத்தின் உணர்த்தினார் அப்போ இப்போ தொடர்ந்து அதற்காக அவர் மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் இன்னும் அதிகமாக தெய்வ சமத்தில் காத்திருந்து கர்த்தோட வருக ரொம்ப சீக்கிரமாக இருக்கிறதுனால அதற்காக ஆயத்தப்படணும் நம்மளை தாழ்த்தி தெய்வ சமத்தில் அன்றோட குறைகளில் நம்மளோட அக்கிரமங்கள் அன்றோட கொண்டு கொடுத்து இன்னும் ஆண்டவரை நான் இன்னும் சீர்படுத்தி இன்னும் நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் நீக்கி இன்னும் நான் உமக்காக உமக்கு பிரியமான பாத்திரமாக மாறும்படியாக அனைவரும் அந்த அந்த அது அதுக்குள்ளே வரணும் அதை அந்த தேவன் விரும்புகிற பாத்திரமாக மாறும்படியாக வரணும் அதான் நான் விரும்புகிறது நான் அதான் அன்னிதம் சிபித்து கொண்டு ஏன்னா பக்கத்தில் நாங்கள் இருக்கிற அந்த கிராமத்தில் நிறைய ஒளிக்காரம் இருக்காங்க நிறைய சபைகள் அவிக்கிற சபை கிட்டத்தட்ட பத்து சபைக்கு மேலே இருக்கிறது அன்னிதினமும் ஊழியக்காரர்களுக்காக நான் எந்தெந்த கிராமங்களுக்கு கடன் செல்லணும் எந்த ஊழியக்காரெலாம் சந்திக்கணும்னு அவங்களுக்காக நான் தொடர்ந்து ஜெபிப்பேன் அவங்களுக்காக ஏற அவங்கள பேரை எழுதி வச்சு எப்போ தனிப்பட்ட ஜெப ஜபத்தில் மாத்திரமல்ல ஓஆ சபத்திலும் அவங்க ஊழியங்களுக்காக மற்றபடி அவங்க குடும்பங்களுக்காக மக்களுக்காக ஜபியினோட வழக்கம் அப்படி இது ஜபிக்கும் போது தான் சில ஊழியக்காரோடைய ஊழியங்களை பற்றி ஆண்டு வெளிப்படுத்துது அப்படி எல்லாம் ஒரு வாட்டி இதே பூரண பந்து சபையில் கீரிப்பாறை பகுதியில் இருக்கிற பாஸ்டர் ஒரு சாம்ராஜின் ஒரு பாஸ்டர் அது அந்த பகுதிக்கு சுவிசேஷம் அந்த டிராக்ஸ் ஊழியம் கொடுக்கறதுக்கு போகும்போது அந்த பகுதியிலேயே சபையில் சென்று சில காரியங்கள் ஆண்டு வெளிப்படுத்தினார் அந்த சபைக்கு அந்த பகுதி மலை பகுதியில் இருக்குன்னா அந்த சுற்றுவட்டாரங்கள் வந்த நிறைய இந்த மலைவாழ் மக்கள் இருக்கிறாங்க மலைவாழ் மக்களாக இருக்காங்க அந்த பகுதியில் இந்த சபையில் கருத்தர் அவரை கொண்டு வச்சுருக்கனால குடும்பத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளுடைய காரியங்கள் வருங்காலங்களில் பிள்ளைகள் கத்திரக்காக ஊழிஞ்சுவாங்க அவருடைய ஒரு ஒரு மகள் இருக்கிறாங்க அவங்க கர்த்தர் தீர்க்க தர்சனமாக தீர் தீர்க்க சந்த ஊழி தாண்டவர் கொடுப்பாருன்னு சொல்லி சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தணும் இப்படி ஊழியக்காரர்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறனால கர்த்தர் ஊழியக்கார இது குறித்து ஆண்டு சில காரியங்கள் வெளிப்பட ஆனால் உடனே எனக்கு கடன் செல்லுது கிடையாது தொடர்ந்து ஆமாம் தேவசமத்தில் இருந்து ஆண்டவரே ஏன்னா இல்லை வயது மூத்த மொத்தமாக இருப்பாங்க அதனால் ஊழியத்தில் அனுபவம் கொண்டு வாங்க இருப்பாங்க அப்போ அவங்க நம்ம ஆண்டவரே கடன் செல்லும் போது நீர் நம்ம சொல்லும் போது நம்ம ஏன்னா அவங்க சிலவங்க வந்து தவறாக சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா ஆவியானோடைய உதவியோடு போய் அதை சொல்லும் போது அவங்க வந்து அதை கேட்க முடியும் அந்த அதுக்கு அதை அனுமதி அந்த கருத்தோட இருந்து அது ரொம்ப நாளுக்கு இருந்த பொறுத்து தான் நம்ம போய் சொல்றது சரி இந்த பீரியட்ல வந்து இனி வந்து இந்த கொரோனா ப்ராப்ளங்கள் எல்லாம் மாறி நல்ல ஒரு ஊழியங்கள்லாம் வளரும் ஜனங்கள் ஆசிரியப்படுவார்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்களா அல்லது இல்லை நம்ம கண்டிப்பா ஆமா ஆனா ஆண்டவர் வந்து கருத்தோட இப்போ மத்திய சூசி சொல்லப்பட்டவர் இருக்கும் போது இருபத்தி நாலாயிரம் கருத்து கடைசி நாட்கள் கொள்ளை நோய்கள் உண்டாகும் என்று ஆண்டவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாக அந்த தீர்க்கதர்சன் சொல்லியிருக்காரு அப்போ இது வந்து ஒரு ந ஒரு கிராமத்துக்குள்ளோ அல்லது ஒரு மாவட்டத்துக்குள்ளேயோ ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளேயோ அல்லது ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இது இல்லை சிலவ சொல்கிறாங்க சீனா தேசத்தில் தான் அவங்க தான் உருவாக்கி விட்டுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து தவறான ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அது அங்கே தேவன் தன்னுடைய வருகை வர்றதுக்கு முன்னாக வட ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு சொன்ன காரியங்கள் அது படிப்படியாக நடந்து கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கேன் நான் விசுவாசிக்க காரியம் அதான் அதனால் இது உலகம் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருநூறு நாடுகளுக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட அஞ்சரை லட்சத்துக்கு வச்சது வச்சுமான மக்கள் இருந்தொரு மாற்றம் உண்டாகுமா அல்லது இப்படியே அழிஞ்சு போயிருமா இல்லை மாற்றம் உண்டாகும் அவரால் மீட்கப்பட்ட பிள்ளைகள் ஆண்டவர் மே அவரோட ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துக்காக அவர் அதை சேர்க்கும் வரைக்கும் அந்த கரி கிரி நடந்து கொண்டே இருக்கும் அவருடைய கிரிய முடிய வரைக்கும் கர்த்தரோட தீர்மானம் அவருடைய நாட்கள் வர்றதுக்கு அது அது யார் அறியாமல் இருக்குதுன்னு சொல்லி வேதி சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒரு உங்களுக்கு பாஸ் சொன்ன மாதிரி சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும்னு சொல்லி அந்த காரியம் இருக்கிறது அப்போ அங்கே ஆண்டு ஒரு சபை எடுத்துக்கொள்வதுக்கு முன்னாக அதை சுத்திகரிப்பு த
அந்த இளம் பிராயத்தில் செய்த எல்லா பாவங்களை ஆண்டவர் என்னை மன்னித்து எனக்கு அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் மேலே அது ஒரு ஒரு பைத்திய காரணம் போல் அந்த தேசம் அங்கும் அலைந்து கிருந்து ஆண்டவர் விடுதலை தந்து ஜீவனை தந்து இன்றைக்கு ஆண்டு வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆண்டவர் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தொழில் செய்ய ஒரு சின்ன ஒரு வேலை அதாவது ஒரு சின்ன வேலை செய்து கொண்டு தான் ஊழி செய்து கொண்டு இருக்கேன் ஆமாம் முழு நேரமாக செய்ய வேண்டும் எனக்கு ஒரு ஆசாமாக தெய்வ சமத்தில் இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னார் குறிப்பிட்ட வ வருஷங்களை சொன்னார் இந்த வருஷம் வரைக்கும் நீ எப்படி பௌல போஸ்தனை போல் வேலை செய்து கொண்டு தான் நீ செய்யணும் அப்போ அதுக்கு முடிஞ்ச போது தெய்வ சித்தம் எப்படியோ அப்படி அப்படின்னா அப்போ அப்போ என்னை போல் இருக்கிற வாலிபல்கள் வாலிப சகோதரர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள்லாம் இனி இருக்கிற கொஞ்சம் நாட்கள் வரும் கத்தோட தெய்வ சமத்தில் திரும்பி மனம் திரும்பி அவட பிள்ளையாய் மாறி அவட ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்து ஆயத்தப்பட்ட விரும்புகளுக்கு தான் தெய்வ ராஜ்யம் உண்டு அதுக்காக பாவத்தில் இருக்க அநேக வாலிபர்கள் மனம் திரும்பணும் மனம் ஏன்னா அந்த பாவம் அந்த மாதிரி பாவத்தில் நான் இருந்தேன் அதுலேருந்து நான் மனம் திரும்பி தெய்வ சமுத்திரம் வந்ததுனால எனக்கு ஜீவன் இருந்தேன் இல்லைனா நான் மறித்திருந்தேன் கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகியிருக்கும் ஆனால் ஜனங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய காரணம் இது கத்தோட வருகை ரொம்ப சீக்கிரம் இருக்கனால பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி அவருடைய பிள்ளையாய் மாறி அவர் ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்பட விரும்பு ஓகே நன்றி நன்றி ஆண்டுடைய பிள்ளைகளே ஒரு ஆண்டவரால் மீட்கப்பட்டு ஒளியம் செய்கிற ஒரு தேவனுடைய மனுஷனுடைய சாட்சியை கேட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளவோ பயங்கரமான போராட்டம் மந்திர கட்டுகளிலே இருந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அலைந்து திரிந்த இந்த மனுஷனை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்து ரட்சித்து அபிஷேகம் பண்ணி இன்றைக்கு தம்முடைய ஊழிய பாதையிலே பயன்படுத்தி வருகிறார் நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால் இவ்வளோ ஆண்டவரால் கூட காரியம் ஒன்றுமே இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுத்து யாரும் விடுவிக்க முடியாதபடி எல்லாரும் உதறி தள்ளி அவர் சொன்னதை பார்த்த தெரியும் அவர் திருடன் என்று சொல்லி அடித்து சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது கூட நம்ம கேட்டோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கூட அவரை ஆண்டவர் கைவிடாதபடிக்கு ஆண்டவர் பாதுகாத்து இன்றைக்கு ஜீவனோடு வைத்து ஜீவனோட சாட்சியாக இந்த உலகம் அறியும்படி ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் செய்ய முடியாத காரியங்கள் எல்லாம் செய்வார் உடைக்க முடியாத தீய கட்டுகள் எல்லாம் ஆண்டவர் உடைப்பார் உங்களையும் ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார் சில வேண்டா ஐயோ நானும் மனம் குழம்பி இருக்கிறேனே என்ன செய்வது என்று அறியாமல் இருக்கிறேனே என்று சொல்லி கேள்விகள் இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த சாட்சி நிமித்தம் நீங்கள் ஆண்டவர் விசுவாசியுங்கள் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்து இந்த சகோதரனை ஆண்டவர் நிலை நிறுத்தினது உண்மையாக இருக்கிறபடியினால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கிற தடைகள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் உடைத்து மாற்றுவார் என்று சொல்லி விசுவாசியுங்கள் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக ஆண்டவருடைய காரியம் எல்லாமே ஆண்டவர் விடுவிக்கிறதெல்லாம் என்ன போராட்டங்கள் நம்ம இருக்கிறோமோ அந்த போராட்டங்களில் இருக்கிற மக்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும்படியாக என்பதை நீங்கள் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே உங்களை என்ன செய்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்துகிறார் ஆகவே விடுவிக்கப்பட்டு நீங்கள் ஆண்டவருக்காக பயன்பட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு செயல்படுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சரி பஸ் நன்றி ரொம்ப நன்றி இந்த சாட்சியை உலகம் உள்ள மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்க உங்களுக்காக ஜபிப்பாங்க ஆண்டுடைய நாமத்தை மேய்மைப்படுத்துவாங்க ஒரு நாள் பரவாயில்ல ராஜ்யத்தில் ஜனங்கள் எல்லாம் என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் ஆகவே இந்த நாளில் இந்த இடத்துல வந்து இந்த உலகம் அறியற்றும் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டும் கத்திர சித்தமான சந்திப்போம் காட் பிளஸ் சார்